大家好，我是一画。炒西兰花的时候，很多人都是先焯水，或者是直接就下锅炒。其实西兰花焯水之后，营养就流失了一部分。但是直接炒又怕炒不熟，煮太久颜色又不好看，吃起来也不够脆爽。今天就给大家分享一个炒西兰花特别好的方法。炒出来的西兰花既好看又好吃。首先，我们把西兰花用剪刀剪成小朵，然后往里面加入一勺食盐，再加入一勺面粉，倒入适量的清水，没过西兰花，然后用手给它抓拌一分钟。加入食盐可以有效地去除西兰花中的细菌，因为西兰花的结构比较密集，直接洗会洗不干净。用面粉清洗，能有效地把西兰花里面的虫卵和灰尘都吸附干净。浸泡个五分钟左右，再将西兰花用手抓出来，换到另外的清水中，再次的清洗一两遍就差不多了。洗干净的西兰花放在漏篮中。沥干水分备用。这个时候，我们准备一小把的木耳，加入一勺白糖，再倒入适量的温水，没过木耳。白糖能让木耳快速的泡发。接下来准备一个胡萝卜，用削皮器削去外皮，然后再斜刀切成小段。接下来将胡萝卜切成菱形片，将胡萝卜切成这样的菱形片，能使菜品炒出来更加的好看。全部切好之后，装在小碗中备用。接下来准备一个西红柿，先对半切开，然后再去除中间的硬心。接着像切西瓜一样，将它切成小块，最后再切成小丁。全部切好之后，装在碗中备用。准备一小块的生姜，也切成薄片。两瓣大蒜，切成片。切好之后，装在碗中备用。最后再准备一把小葱，也切成长段。切好之后，装在碗中备用。这个时候的木耳已经泡发好了，我们用手将木耳撕成小朵。撕好之后，洗干净，放在碗中备用。锅中水开，把木耳倒进锅中焯一下水。煮开之后，再把胡萝卜也加进来焯一下水。焯水的时间不宜太长，大概两分钟左右就可以了。用漏勺将它捞出。放在碗中备用。接下来准备一个小碗，打入三个鸡蛋，加一点点食盐，撒上一些胡椒粉，然后用筷子将鸡蛋打散。我们在打鸡蛋的时候要这样挑起来打，这样打出来的鸡蛋才会更加的蓬松暄软。搅匀后，先放一旁备用。接下来起锅，加入适量的食用油。油热之后，把鸡蛋倒下去炒香，将鸡蛋炒成这样的小块，然后放在碗中备用。接下来，我们把西兰花倒进蒸锅，用筷子稍微整理一下，将它整理平整。水开之后，开大火蒸一分钟。
。时间到了，我们打开锅盖。这个时候的西兰花已经蒸好了，翠绿翠绿的，看上去就很有食欲。先把它盛出来，装在碗中备用。接下来另起锅，加入少许的食用油。油热之后，先把姜蒜倒进锅中炒香，然后再把切好的西红柿加进来，然后快速的翻炒均匀，炒出西红柿里面的汁水。西红柿炒香之后，再把木耳和胡萝卜加进来，简单的翻炒几下，炒干表面的水分。下面再把刚才蒸好的西兰花加进来，准备好的鸡蛋也倒下去，然后快速的翻炒均匀。这个时候，里面的食材基本上都已经熟了，快速的翻炒均匀就差不多了。接下来加入适量的食盐调味，少许的鸡精，加入一些蚝油，再加入一些生抽，然后快速的翻炒均匀，让所有的调料化开。这个时候要多翻炒一会儿，因为我们不需要再加水了。最后再加入葱段，再次翻炒几下，把葱段炒至断生就差不多了。一道非常好吃的西兰花就可以出锅啦！西兰花这样做，简单营养又美味，老人和小孩都特别的喜欢吃，而且这样做出来非常的漂亮，营养丰富，不流失。如果您也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持，祝您生活愉快，身体健康。